గద్వాల్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు శంకారావం మోగించారు ప్రభుత్వం మాది అంటూ ఉత్సాహంగా ప్రచారాన్ని సాగించారు నాయకులు నలుమూల నుండి వచ్చిన అశేష జనం రాములమ్మ రాకతో అభిమానుల్లో నూతన ఉత్సాహం నిండింది టీఆర్ఎస్ అరాచక పాలనకు చరమగీతం పాడాల్సిందేనని నాయకులు పిలుపునిచ్చారు జోగులాంబ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో కాంగ్రెస్ ప్రచార ర్యాలీ ప్రారంభించారు ఇసుకేస్తే రాలినంత జనం సభకు హాజరయ్యారు మరోసారి గద్వాల్ నుండి ఎన్నుకోవాలని డీకే అరుణ అన్నారు ముందస్తు ఎన్నికలు కేసీఆర్ కొంప ముంచడానికి వచ్చినాయని అన్నారు నాడు పదవులు ఇవ్వలేదని నేడు తెలంగాణ గుర్తుకొచ్చింది రెండు వేల ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని లేఖలు ఇచ్చారు సెంటిమెంట్ తో తెలంగాణ గానం ఎత్తుకున్నాడు ఆయన నిరాహార దీక్ష పద్నాలుగు ఎఫ్ కోసమే చేశారు అమాయక విద్యార్థుల్ని బలిదానాలు చూసి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుండే తెలంగాణ కోసం ఉద్యమాలు చేశారు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకే తెలంగాణ వచ్చింది పాలమూరు నుండి పార్లమెంటుకు వెళ్లారే కానీ పాలమూరు ప్రజల్ని ఆర్డీఎస్ పేరు చెప్పి పాలమూరు ప్రజల సెంటిమెంట్ తో ఇక్కడి ప్రజల్ని మోసం చేశారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కుటుంబ సభ్యులతో వంగి వంగి దండాలు పెట్టారు తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఎందుకు దుర్భాషాలు ఆడుతున్నారని ప్రశ్నించారు నాలుగేళ్ల పాలనలో తెలంగాణకు ఏమీ చేయలేదని కేసీఆర్ కి గోరి కట్టడానికే తెలంగాణ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విజయశాంతి పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక బంగారం ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి అనేక అరాచకాలకు నేను బలైపోయిన ఒకసారి ఓడిపోయిన ఆయన బంగారం నుండి చేసినటువంటి అన్ని అరాచకాలకు తప్పుడు పనులకు ఆ రోజు నేను బలై రెండు వేలతో ఓడిపోయిన మొత్తం అంతా అన్ని తర్వాత టౌన్ పిల్లలకు అందరికి తెలుసు వాళ్ళ అధికారంలోకి రాక ఇంటి రోజు ఎమ్మెల్యే గెలవలేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉందని ఈరోజు ప్రతి ఊళ్ళ రోజులు ప్రతి ఊళ్ళ కొట్లాటలు ప్రతి ఊళ్ళ పంచాయతీలు భూమి పోయి గిల్లి రాయడం వేరే వాళ్ళ భూమి పోయి గిల్లి రావాలి చేసి పెట్టారా కన్నీయాలి వేరే వాళ్ళ పంచాయతీలు లేదా వాళ్ళని పెట్టాలి చూసుకుంటా చూసుకుంటే పోవాలని చెప్పాలి వాళ్ళు కొట్టొచ్చినాక వాళ్ళ సంగతి మన కేసు పోలీస్ సీటు తీసుకుంటే ఎందుకంటే కాలం మీద వేసుకోవాలి నిన్న కాకపోయిన ఈ నెల లోపల బలిగరగా మాటలు జరిగింది ఇన్నేళ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతం ప్రశాంతంగా ఉంది ఫ్యాక్షన్ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు అన్నింటితో ప్రశాంత నెలకొల్పిన మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు మళ్ళీ గ్రామాల్లో అశాంతిని సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ భూమి పంచాయతీ ఉంటే బలిగడ మనసు తీపించి మెచ్చబడి నిన్నగా
కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ శక్తులు కానీ రాజకీయ శక్తులు కానీ కలిసి రావాలి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సంఘాలు కానీ విద్యార్థి సంఘాలు కానీ మహిళా సంఘాలు కానీ ప్రజా సంఘాలు కానీ తెలంగాణలో అన్ని సంఘాలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి రావాలి కేసీఆర్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను ఇప్పుడు తరిమి కొట్టడం ఒక చారిత్రాత్మక అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగించి ఈ ఎన్నికలు టిఆర్ఎస్ కి కాంగ్రెస్ కి కాదు ఈ ఎన్నికలు కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణ ప్రజల మధ్య జరిగిపోతుంది నాలుగున్నర ఏళ్ళు తెలంగాణ ప్రజల్ని అనేక విధాలుగా హింసించి వారి హక్కులు కూడా కాలరాసి పరిపాలన చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా పరిపాలించే హక్కు లేదు అని మనం ఇష్టం మా పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ పార్టీలతో చర్చలు చెప్తున్నాం ఈయనకు అలవాటు ఉండొచ్చు ఇతర పార్టీలతో డబ్బులు తీసుకోవడం ఈయనకు అలవాటు ఉండొచ్చు అడ్డగోళగా ఆరోపణలు చేస్తూ ఏదో ఆయన తెలంగాణలో ఘన కార్యం సాధించినట్టు మేమేదో ద్రోహం చేయబోతున్నట్టుగా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడిన కేసీఆర్ మాటలు తిరుగుగా ఖండిస్తున్నాం తెలంగాణ కేసీఆర్ తెలంగాణ ద్రోహి నెంబర్ వన్ దళిత ముఖ్యమంత్రి అని దళితులు ద్రోహం చేసింది కేసీఆర్ మూడు ఎకరాలిస్తామని చెప్పి దళితులు ద్రోహం చేసింది కేసీఆర్ తిరుగుతేళ్ళకి పన్నెండు పర్సెంట్ మోసం చేసింది కేసీఆర్ డబుల్ పెద్ద ఇల్లు కట్టించి కట్టిస్తామని చెప్పి యావత్ తెలంగాణ ప్రధాని గారి మోసం చేసింది కేసీఆర్ మీద ముసల్మాన్ బాయ్ బహన్ షాద్ నగర్ మీ అప్ప వాదా చేత ఉన్నీ సెప్టెంబర్ టూ హజార్ చౌదా పే అగర్ టిఆర్ఎస్ ఎలక్షన్స్ మీ జీతేగి ఆర్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ కరేగే చార్ మైనకి అందర్ చార్ మైనకి అందర్ తమిళనాడు కే శిఖర్ మే బారా పర్సెంట్ రిలేషన్ లాగు కరంగా సాఫ్ చార్ మైనే ఓకే చార్ సాల్ ఓకే క్యూ ఆ బారా పర్సెంట్ రిలేషన్ కే బారే మే నహీ బాత్ కర్తే మేరే ముసల్మాన్ బాయ్ బహన్ అబ్ యాద్ రఖనా హర్ చీజ్ మే ఆప్ కో కే సే అన్ మే దోకా దియా హై మేడంగా లాలి రాకుండా రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రెండు లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ ఏక కాలంలో చేయబోతున్న విషయం మనం మనం అదేవిధంగా ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ల పాటు రైతులు తెలంగాణలో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు ఏ పంట కూడా సరి అయిన మద్దతు రాలే రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వరి కానీ మొక్కజొన్న కానీ కేంద్రం ఇచ్చే మద్దతులతో సహా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి కొంత బోనస్ కేటాయింపు చేసి వరి మరియు మొక్కజొన్న రెండు వేల రూపాయలకి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయబోతుంది మనం వరికి రెండు వేలు మొక్కజొన్నకి రెండు వేలు పత్తి పత్తి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరు వేల రూపాయల కంటే తక్కువ కాకుండా దాన్ని కొనుగోలు చేయబోతుంది మిర్చి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పదివేల రూపాయల కంటే తక్కువ కాకుండా కొనుగోలు చేయబోతుంది అదేవిధంగా నేను ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా గత నాలుగున్నర ఏళ్ళుగా అనేక సందర్భాలు పంట నష్టం చేయడానికి వచ్చినాం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పంట నష్టం జరిగినప్పుడు ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి రెండు షాదీ ముబారక్ మూడు పేదలకు ఇచ్చేటువంటి సన్న బియ్యం ఇంతకు మించి మీరే ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్రంలో చేయట్లేదు ఆ రెండింటి గురించి రాష్ట్ర ప్రజాధికారికి తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ వారిగా కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన కొద్ది బాధ్యత మా పైన ఉంది షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి మిత్రులరా మీకు తెలియదు కాదు ఈనాడు సభా వేదిక వెళ్ళిన ప్రతి అరుణ గారు ఆనాటి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఉన్నారు ఆనాడు శాసనసభలో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా బంగారు తల్లేనటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం బంగారు తల్లేనటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం ఆడపిల్ల ఇంటికి లక్ష్మి అని పుట్టిన మరుక్షణం నుంచి పెళ్లి వయసు వచ్చేవారికి డిగ్రీ చదువుకునేవారికి 
ఆడపిల్లకి రెండు లక్షల రూపాయలు వచ్చేటట్టుగా మేము శాసనసభలో సాక్షాత్తు చట్టం తీసుకుని ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేశాం మరి మిగులు బడ్జెట్ తో మా రాష్ట్రంలో ఏర్పడితే మా డబ్బులతో బాగా చేసుకోవచ్చేటువంటి ఆలోచనతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి బంగారు తల్లి పథకం ఆడపిల్లకి పెళ్లి వయసు వచ్చే వారికి డిగ్రీ చదువుకునే వారికి రెండు లక్షలు వచ్చేటువంటి పథకం మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రంలో అది మూడు లక్షలు కావాలి లేకపోతే నాలుగు లక్షలు కావాలి కానీ అదే బంగారు తల్లి కళ్యాణ లక్ష్మి పేరు మార్చి యాభై వేలు కుదిర్చి నేను అద్భుతంగా చేస్తా ఉన్నానంటే ఇది న్యాయము మిగులు బడ్జెట్ ఇచ్చిన రాష్ట్రంలో నువ్వు ఆడపిల్లకి న్యాయం చేస్తా ఉన్నావా అన్యాయం చేస్తా ఉన్నావా అంటే కళ్యాణ లక్ష్మి షాబి ముబారక్ తో నువ్వు అన్యాయం చేస్తున్నావని చెప్పడానికి మాకు ఇటువంటి సందేహం లేదు అలాగే పేదవాళ్ళకి తినటానికి కడుపు నిండా ప్రతి నెల పిఎం తో పాటు తొమ్మిది రకాల వస్తువులు ఇచ్చేవాళ్ళు అమ్మే వాళ్ళకి అందరికీ ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాను రేపు జరిగేటువంటి పోరు ప్రజలకి దొరలకి మధ్య జరుగుతా ఉంది ప్రజలకి దొరలకి మధ్య జరుగుతా ఉంది ప్రజల ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్నావా దొరల ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్నావా తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఆసనమైంది మీ అందరికి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ప్రజల్ని గెలిపించుకున్నావా దొరలు గెలిపిద్దావా ప్రజల్ని గెలిపిద్దావా దొరలు గెలిపిద్దావా ప్రజల్ని గెలిపిద్దావా దొరలు గెలిపిద్దావా ప్రజల్ని గెలిపించుకున్నాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టుకున్నాం అంతిమంగా ఇందరమ్మ రాజ్యాన్ని తిరిగి స్థాపించుకుందామని చెప్పి మీ అందరికీ సమయంగా నేను మనం చేస్తూ ఇప్పుడే ముఖ్యం చెప్తా ఉన్నాను చర్చి ఫాదర్లకి చర్చి ఫాదర్లు అందరికీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా వాళ్ళందరికీ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తాం అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఉచిత విద్యుత్తుతో పాటు పాత బకాయిలు రద్దు చేయాలని అడిగారు తప్పనిసరిగా మేము చేసుకొచ్చినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు ఉన్నాయి పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకు మేలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది మీరు సంబంధించి రద్దు చేస్తాం ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు ఇంత హుషారుగా కనపడ్డారు అదే సమయంలో తెలంగాణ బిడ్డలు అంత త్యాగాలు కూడా చేశారు అవి ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను కానీ కాలం మారింది కష్టాలు తీరలేదు సమైక్యవాద నాయకుల దగ్గర కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సోనియా గాంధీ గారు దయవల్ల మనం సాధించుకున్నాం కానీ ఈరోజు మళ్ళీ దొర దగ్గర దొర కాల దగ్గర మళ్ళీ తాకట్టు పెడతాం అంటే ఒక కష్టం తీరిపోయింది రాష్ట్రం వచ్చింది సంతోషంగా ఉన్నాం అనుకుంటుంటే మళ్ళీ దొరల పరిపాలన వచ్చింది ఆయన ఉద్యమం చేసేటప్పుడు ఉన్న వ్యక్తి వేరు వ్యక్తి వేరు అన్న వేశారన్న కొంచెం మమ్మల్ని చూడన్న కొంచెం ఇక్కడ మా ప్రజల్ని మరీ మీ తోటల్లో కూర్చోవడం ప్రగతి భవన్లో కూర్చోవడం ప్రజల సమస్యలు పట్టించుకోకుండా ఉండడం ఇది కరెక్ట్ కాదన్న ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మారు మీ మధ్య ప్రేమతో మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి చేశారు అలాంటి నా బిడ్డల్ని నా తెలంగాణ అన్నదమ్ముని అక్కల చీరల్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నారు ఇది బాగాలేదని కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను